వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ తెలంగాణ టీఎస్ ట్రాన్స్కో నుండి మనకి జూనియర్ లైన్మెన్ పోస్టులు జేఎం జేఎల్ఎం పోస్టులకి మనం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ జనవరి ఐదో తారీఖు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇరవైవ తారీఖు లాస్ట్ డేట్ జనవరి ఇరవై రెండు వేల పద్దెనిమిది లాస్ట్ డేట్ మీకు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసుకోవాలి పైన మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో చూపించినట్టు వెబ్సైట్ ఇచ్చారు చూడండి టీఎస్ ట్రాన్స్కో డాట్ సిజిజి డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వన్ బై వన్ మీకు అక్కడ అన్ని క్లియర్గా మీకు ఫీజు ఎలా పే చేసుకోవాలి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి మీకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేది ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఆన్లైన్లో జారీ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు మీకు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ జూనియర్ లైన్మెన్ పోస్టులు చూసుకున్నట్టయితే టోటల్గా పదకొండు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి ఏజ్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎలిజిబులే అదేవిధంగా ఎవరికైతే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే వాళ్ళకి నలభై సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా పీహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ బేసిక్ శాలరీ వచ్చేసి జూనియర్ లైన్మెన్స్కి పదిహేను వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రెండు వందల రూపాయల వరకు స్కేల్ ఉంటుంది వీళ్ళ శాలరీ స్కేల్ అనేది క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి టెన్త్ టెన్త్తో పాటు ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ కానీ వైర్మెన్ ట్రేడ్ కానీ ఈ రెండు ట్రేడ్లలో ఏదో ఒక ట్రేడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అడ్మిట్ కార్డు మనకి ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖు జారీ చేసిన తర్వాత ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఎనభై మార్కులకు ఉంటుంది టోటల్గా ఎయిటీ మార్క్స్లో దాదాపు అరవై ఐదు మార్క్స్ మీకు ఐటీఐ సబ్జెక్ట్స్ మీద వస్తాయి అదే విధంగా మిగతా పదిహేను మార్కులు న్యూమరికల్ అబిలిటీ కానీ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్ మీద వస్తాయి ఇలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి ఈ ఎగ్జామ్స్కి అనేది మనం ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్లో మనకి ఈ కింద ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్స్ మరియు న్యూమరికల్ అబిలిటీ బిట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ కింద ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది వాటిని ఫాలో అవుతే మీకు ఈ జాబ్ని క్రాక్ చేయడానికి మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇది చూసినట్టయితే ఫీజ్ అనేది మీకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉండడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ప్లస్ పిహెచ్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఫీజ్ అనేది ఉండదు సో కాబట్టి అందరూ టీఎస్ టీఎస్ ట్రాన్స్కో డాట్ సిజిజి డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయిపోయి మీరు అప్లై చేసుకోండి అదేవిధంగా మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ క్వాలిఫై అవుతారో ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై అవుతారో ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీకు పోల్ క్లైంబింగ్కి పిలుస్తారు అంటే మన కరెంటు స్తంభాలు ఎక్కడానికి మీకు పిలుస్తారు అక్కడ దాదాపు మిమ్మల్ని పోల్ క్లైంబింగ్కి పిలిచారంటే అంటే కరెంటు స్తంభాలు ఎక్కాలి అది కూడా క్వాలిఫై అవ్వాలి మీకు కరెంటు స్తంభం ఎక్కగలిగితేనే మీకు జాబ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఓన్లీ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయినంత మాత్రాన మీకు జాబ్ అనేది కన్ఫర్మ్ కాదు ఖచ్చితంగా పోల్ క్లైంబింగ్ అనేది మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చాడు ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చదువుకోండి మీరు ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మీకు పోల్ క్లైంబింగ్కి పిలిచారు అనుకోండి అంటే కరెంట్ స్తంభాన్ని ఎక్కడానికి మీకు పిలిచారు అనుకోండి దాదాపు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కన్ఫర్మ్ ఎందుకంటే వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలోనే మీకు పోల్ క్లైంబింగ్కి పిలుస్తారు సో కాబట్టి కొద్దిగా ఎగ్జామ్కి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి